。这张是我们家四狗的照片。这张就是我们三个月前刚照的，那时候我丈夫还不认识你姐。我女儿的学习成绩一直都很好，她很聪明，我从来没有跟她说过什么，可是。他好像察觉到了什么。最近他的学习成绩直线下降。昨天他的班主任还把我叫了去，给我看了他写的一篇作文。你看，你姐姐那么年轻漂亮，就算没有郑国，一定还有很多好的男人去爱她。可是我不同，二十多年。我只有我丈夫，我不能没有我丈夫，我的两个孩子也不能没有爸爸。实在对不起，啊。我真没有想到我姐姐会这样。安小姐，我丈夫现在心里想的全是你姐姐。他还说要跟我离婚，我真的是没有办法。好不容易才从别人那里打听到，他还有你这么一个妹妹，所以我才找到你。我希望你能够帮我劝劝你姐姐离开我丈夫。张太太，这件事情我管定了。谢谢。我不光是为了帮你，我也是想帮帮我姐。其实，我姐她以前并不是这样的，她是因为很不幸的遭受到了两次感情上的打击，所以才会变成这样。这个，我能够理解，但是她也不能因为她自己受到了伤害，她就伤害别的女同胞呀。我明白。不过不瞒你说，张太太，我跟我姐已经好久没有联系了。如果她知道我去找她的话，她一定不会见我的。所以，您得先帮我把她约出来。姐，好久不见啊！你让张太太把我骗到这儿来，你什么意思？如果你想帮他当说客的话，你就趁早打住。因为经历过宋阳还有许墨轩，你现在面前的安静，已经不是当年的那个安静。就算你不可怜张太太，那她的两个孩子呢？也要用抛硬币的形式来决定谁跟爸爸，谁跟妈妈吗？你以为他们夫妻之间的分手是因为我吗？我可以告诉你。他们的感情本来就有问题，即使没有我的出现，我也敢说，将来他们肯定会离婚的。因为她从来都不知道她自己的丈夫究竟是需要一个什么样的女人，什么样的，像你这样的吗？姐，我不管你有什么冠冕堂皇的理由，你现在扮演的角色就是一个人人喊打的第三者。随便你怎么说，因为很快。我就会名正言顺的成为富力集团的董事长夫人。姐，你给我醒一醒吧！我们有手有脚的，为什么就不能踏踏实实、体体面面的赚钱呢？体面？像你这样摆地摊卖蛋烘糕，就是体面吗？卖蛋烘糕怎么了？妈不就是靠卖蛋烘糕把我养大的吗？可妈的下场呢？还不是被爸爸抛弃？后来劳累过度，早早的就走了。如果你想像妈一样，那是你的选择；可我想像咱们的后妈一样，去追求自己的幸福，这也是我的自由。你究竟怎样才肯放手啊？我可以明白的告诉你，这一切都是被你逼的。因为你，让我失去了墨轩；因为你，让我丧失了所有的尊严；因为你，让我现在变得一无所有。要走的话，把安一起带走吧。其实关于安一的事情，我一直都觉得亏欠你许多。我也没想到
。爸虽然年纪大了，还是改不了他自私的本性，竟然会把孩子丢给你来抚养。你还有脸说啊？你知不知道我这一天天是怎么熬过来的？我知道。其实我经常都会时不时的回去看看你和安妮，因为我想他，我每天都想他，我每时每刻都在想他。所以我欠你的，我以后。一定会加倍补偿，我不要你什么补偿。既然我好不容易找到你了，你就把安姨带走吧。我当然会带走的，不过不是现在。你现在这个样子简直跟爸一样自私，你让我以后还怎么相信你们？好，先不说。不如这样，咱们来谈个条件吧。我可以答应你放过张太太，离开她的老公，可是你要答应我，帮我暂时抚养安姨。凭什么呀？那你自己呢？你难道不明白孩子是需要母爱的吗？我当然知道孩子需要母爱。可是像我这样一个单身妈妈，又带着一个孩子，我怎么在社会中生活呀？我要为了我和孩子的未来，去创造一个有保障的明天。怎么创造啊？就像现在这样做第三者，去破坏别人的家庭，把你跟安逸的未来建立在别人的痛苦上，是不是？口。我就讨厌你这样。总是用一种居高临下的口气来说我，我会答应你的。以后我找男朋友，不会再找有家庭的了。可是我希望你也能够答应我，不仅要帮我抚养安逸，还要让安逸叫你妈妈，而不是姨妈。为什么呀？因为我觉得，如果让安逸感觉自己是生活在自己的亲生母亲身边，他会更幸福。你怎么好意思说出这种话来啊？那你这个亲生母亲整天干嘛去了？你觉得你是单亲妈妈，你觉得不容易？那我呢？我连婚都没结过呢，你能不能替我考虑一下呀、啊？我替你考虑过，因为我知道石天明不会反对你抚养安逸，他和你一起承担起这个责任。所以无论如何，安逸都不会成为你婚姻的障碍。好啊你，你姐，你还真是机关算尽啊！实话告诉你吧，我带了安逸大半年了，我也挺舍不得她的。既然咱们现在已经联系上了，你也没有必要老躲着我们吧？这样，你回头给我一个联系方式，还有邮箱。我每个月拍几张安逸的照片寄给你，虽然你不能亲自带她，但你这个亲妈也没有必要总躲着她，你好歹关心一下你自己的女儿是怎么样一天一天长大的吧。你还真是细心，谢谢你。小家伙睡觉真安静。你每天那么忙，就不用经常跑过来了。你呢？你要带孩子，要做生意，有没有影响？孩子还这么小，带着他肯定会有一点影响。每天至少要少收入好几十呢。不如这样吧，我帮你请个钟点工，白天可以帮你带带孩子。不用的，白天房东阿姨来照顾我了。她说看着我每天抱着孩子去出摊儿挺辛苦的，她跟她老伴儿也没什么事儿，白天啊就可以帮我看看孩子。我每个月只要象征意义的给她一点钱就可以了。真的？真的。房东阿姨走之后，我还自己偷偷的哭了一场呢。这个世界上还是好人多。因为你是个好人。所以你就会遇到好人，好人有好报。所以啊，你就放心吧，一切都 OK 的。我不是不放心，我是心疼你。那我帮你揉揉
种感觉挺好的。今天我们的课呢就上到这儿。今天大家表现的都非常的不错啊。然后我们明天呢继续我们的欧式蛋糕的学习。好，下课。谢谢老师。哎，同学，你帮我收一下，我今天有急事儿啊。行，好。喂，师傅，还记得今天什么日子吗？今天安逸小朋友三岁生日，老婆大人，你准备怎么帮他庆祝呢？呸，谁是你老婆？安逸叫你妈妈，叫我爸爸，这个名分我都背了三年了我，我那还不是老婆是什么？好、啊，看在你为我们做牛做马的份上，我就给你一个在女儿面前表现的机会。你什么时候来接我们啊？今天呢？今天可能会比较晚。你也知道，刚刚集团把我提升为总经理，公司很多人看我不服，有几个股东还给董事会发了邮件。蒋总为了我承担了很大的压力，所以这个时候我绝对不能松懈。我必须要让他们看到，公司的每一次提拔，都是合情合理的。行，你忙我知道，但只要今儿是我的生日，随便过过就好了。我不想让安逸失望。嗯，那这样吧，我一会儿呢会陪着几个董事去看快递，然后呢就会赶去公司刚开的那个新楼盘。那么你呢？就先去幼儿园，把安逸接上，然后去楼盘那边跟我汇合。我们呢就一起带着安逸去游乐园，给他好好庆祝，这样好不好？好啊，那我先过去等你啊各位董事，我跟各位提过的就是这块地，整整有两百多亩。我跟区政府已经接触过了，他们给我们的价钱非常非常便宜。这块地是不错，啊。在那底下埋了上百座古墓。那眼下挖掘条件不是那么成熟，那政府又不允许开发，你再便宜又是没有啊。把这块地买下来，但是并不搞地产开发，而是建一个公益性的健身公园。对于这种公益项目啊，政府非常支持，说不定到时候啊，地价也可以免了。我大老远跑到这儿来搞个健身公园有什么用啊？我们同一时间把旁边的七百亩地都拿下来，我们在那边搞居民小区，而这个公园就成为那个小区的配套。各位想想，现在有哪个小区有两百亩的公园作为配套的？这将会是我们的一大卖点。
到时候把房价提高百分之十，也不愁卖。好啊，好啊，有创意啊！哎呀，江总啊，你这用人的眼力确实不错。史天明小伙子有想法，是个好苗子。嗯。好，这边请。不好意思，先生，这里是不可以抽烟的。不是烟，啊，姑娘，这是雪茄。不好意思，先生，雪茄也不可以抽。雪茄也不可以抽。对。这边呢是我们最大的户型，一共有二百六十平方米。你给他找一个合适他住的，他一个人住。啊，他一个人住。啊什么啊？一个人住不行啊。不好意思，先生，我不是这个意思。我们新上任的总经理特意强调，我们的服务理念呢是向顾客推荐更好的房子，更适合顾客的。如果是这位小姐一个人住的话，我可以向她推荐更好的。姑娘，快点抓紧时间帮我们看套房子。那个高层一梯几户啊？这是我们的高端户型，一梯一户，一共十二楼。那这房子写谁的名字啊？写谁名字？嗯，咱俩这么相爱，当然写我们两个人的名字了。那就帮我挑一栋吧。哎，我觉得那个那个八号那一栋就不错啊。不好意思啊，八号刚刚被别人订了。谁订的？打电话给他，让他把房子换了。这恐怕不行。要不先生您再选一栋吧？哎，我说你听不懂啊，我们就要八号楼。你说那人给你钱了吗？妈妈，我要下去。慢一点哦。定金吗？定金。定金，定金才几万块，让他退了。阿姨，你怎么骂人？这谁家的小孩呀、啊，这么没教养！妈妈说骂人是不对的。阿姨，妈妈不对呀！你这人怎么回事啊？自己破坏别人家庭不嫌丢人，孩子说句实话，你把他骂的没教养啊！你骂谁呢、啊？你就说你怎么了？你，哎，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，别生气，别生气，别生气！不好意思，不好意思，小姐，小姐，小姐，你刚才说要。定金让他退了，我们付全款买这个楼。先生，不好意思，我们真不能这么做。我说你傻呀，合同签了你就有提成了，钱送上门来你都不知道要。哎，我说你这人是不是欺人太甚了？姑娘，像这种不讲理的客户就不用伺候他们，傍了个暴发户就不知道自己几斤几两了，在这大呼小叫的，你真不嫌丢人是不是？你下手孩子了。哎呀，宝贝儿啊，有没有摔到腿啊？你哎，别碰我，快去给给我收拾那个臭女人！喂，怎么了？我不要大姑娘。怎么了？没事没事。你是谁啊？关你什么事啊？关我什么事？我是他男人，你敢碰他一根手指试试？你的女人，你的女人有毛病！我惯的，怎么了？你们经理呢？快把你们经理叫出来！什么经理啊？把他们总经理叫出来！先生，不好意思，不好意思，这只是一场误会，我看还是算了吧。你少忽悠我，快叫你们总经理出来！不好意思，总经理真的不在，我们集团刚刚人事调整，总经理只是和公司高层开过会，我们都还没见过呢。谁说他不在的？在哪儿？在这儿。我就是。你就是。您就是石总。是，我就是石天明。发生什么事了？好。呃，这位先生，如果您喜欢我们的房子的话，我们有很多户型可以供您选择。但是如果您非要买一套已经卖出去的房子，那么请您自己跟业主联系。至于怎么联系呢？那也请您自己想想办法吧。我自己想办法，你拽什么你拽啊？你不就是总经理吗？我要给你们集团总裁蒋大伟打电话，我看你这个总经理能当几天？随便，不送了，不送了，我还不买了我。走，宝贝儿，带你去其他盘买更大的房子去。来，阿姨，没事吧？你们好，各位同事。你好，你好
大家好，不好意思啊，没想到是这样的情况下跟各位见面。呃，我先来自我介绍一下，我叫石天明，这位是我太太安宁。呃，虽然都说客户很重要，客户是上帝，但是我们并不是奴隶。如果遇到一些蛮不讲理的客户，我们不需要卑躬屈膝，我们只要按规矩做事就可以了，知道吗？是，总经理。好。呃，诸位好，不好意思，刚刚发生了一些小插曲。呃，希望各位可以继续慢慢的选房子，我们这里还有一些茶点招待大家，希望各位可以尽情享用。谢谢，谢谢，谢谢。天明，说的真好。来，上车，按一下这个。耶、yeah, ，上车了，来。哇，等等，哎呦，小青，坐好啊。天明，啊，天明，你怎么又换车了？我升了职，公司配的新车。对了，你说刚才那对活宝不会真的去蒋总那里投诉你吧？随他去吧。你刚坐上总经理的位置，万一有不服你的人利用这件事情大做文章，该怎么办啊？我也不是人民币。怎么可能每一个人都喜欢我呢？再说了，我能坐上总经理这个位置，是用一点一点的业绩累积起来的。行了，先不说这些烦心事了。我已经有两个星期没有见过宝贝女儿了，我可不可以去游乐园，给她庆祝生日呢？耶、yeah, ！我们去游乐园啦！这份投诉报告你自己看看吧。不要以为你有才干，我欣赏你，你就可以罔顾公司的利益。你知道我把身世交给你，我面临多大的压力？我知道，知道，知道，你还那么冲动，一伤人就遭到客户的投诉。你知道吗？这次我破格提拔你，遭到多少董事们的反对？你知道每一个董事都有他自己口袋的人。虽然他们最后同意了我，可是我看得出来，这每个人心里都在想：好，你石天明就不要给我犯错。你这个时候，你就应该收敛锋芒，一步也不能走错。可是你呢？你还是那么冲动。你这份报告我也可以猜得出七八分。对付那种暴发户，你大可以找一个销售经理去跟他谈。需要你这个总经理去跟他发生争执吗？你看嘛，下个礼拜的董事会一定会有人把这件事拿出来提。到时候你要我说什么？直说好了。石天明，你信不信？我现在就可以叫你下课。我相信。但是，请蒋总让我下课之前，有空看看网上面对于这件事情的报道，还有各种论坛。你。这事已经泼上网了。事情发生那天，正好有客户把整个过程都记录下来，还发布到网上。很多网友、很多媒体看完之后，都很支持我们的做法，都很认可我们公司做事的方针，让我们集团的形象提高了很多很多。蒋总，没错，生意很重要，但是我们不能因为这个放下自己的尊严。钱也很重要，但重要不过我们内心的生意。我做这件事的时候，并没有想太多，只是我内心觉得这是对的，我就做了。希望蒋总您会明白。姐，忘记水的网站人气越来越高了，网友们不仅可以在上面抛售旧爱物品，还可以以货易货。虽然现在利润不是很大，但人气已经很高了。辛苦你了，这网站这两年我也没怎么管过，都是你的功劳。做自己喜欢的事儿，怎么会觉得辛苦呢？我听妈说，电脑学社的老师啊，经常夸你，说你是班上悟性最好、进步最快的学生。真的、啊，<笑>我喜欢电脑，所以学起来也用心。对了，我现在已经开始跟老师学习如何开发手机网络游戏了。真的、啊，嗯，那太好了，继续努力，大姐，看好你哦。嗯，不过妈还说你跟以前那些朋友还有来往哦。
可是妈说的。哎呀，好了好了，我现在又没有跟着那帮人去偷东西了。而且我跟他们交了这么多年的兄弟姐妹，他们是我除了亲人以外最亲的人。你让我跟他们绝交，我办不到。你要知道，近朱者赤，近墨者黑，你应该多交些正经朋友才对啊。我的事儿你就别操心了。对了。你调金龟婿那个计划进行的怎么样？再别提了，这几年啊，我那钓鱼的一百多万也花的差不多了，可是还没有一个合适的。哎，好不容易有一个，还被你二姐给搅黄了。二姐也真是的，她就喜欢拿自己的标准去要求别人。大家都是成年人啊，都有各自的路要走，她凭什么干涉别人的自由啊？算了算了，不管她了。可我有种强烈的预感，今年啊。会有桃花运。还有啊，我把你扶植成这集团的总经理，我发现，我发现我们两个除了工作之外，好像没有什么其他的交集啊啊！那每次我约你去喝酒、打球，你总是想尽办法来找那个推脱的理由。哎，这别的公司的总经理对他的董事长都是想尽办法去讨他的欢心，你怎么刻意的跟我保持距离？你这是怎么、啊？我就是这个破性格，不合群，也不喜欢交际。是，要改，要改，真的你要改。帮我倒杯水。江总，我看您这两年经常吃药，身体没什么事吧？哎呦，都是一些慢性病啊！这男人一过了五十，这些病全都钻出来了。哎呦！我发现你有的时候常常用这种眼神来看我。你是我的偶像吗？那些粉丝看偶像不都是这个样子吗？是吧？喂，您好，请问有什么可以为您服务的？嗯，好。一点半的航班可以吗？好，请问乘机人姓名？蒋大伟。哦，好的。身份证号码？好的，已经为您办理好了，确认短信会稍后发送到您的手机上。谢谢，再见。蒋大伟低层的该封顶了吧？差不多还有一个月。哦，哎呀，听说销售的情况非常好啊。啊，怎么，开盘的当天还有通宵排队的现象？已经卖了三分之二了，我准备封顶之后再把价格上调百分之十。哦，好好。小心！天明，天明，因为怎么样？啊，没事。哎呀，流血了。啊，赶紧送医院。来来来来，快快快快。哎，天明，怎么样？医生怎么说？没事，就一点皮外伤，都不用缝针。哦，要不要照个什么 CT 看看有没有伤到里面？医生都说没事了，不用了。真是吓死我了！今天真是多亏了你啊！要不是你的话，我
多，可能可能就躺在这边了啊。蒋总服大命的，肯定不会有事的。<笑>你你当时在想什么？就是你推我那刹那的时候，你在想什么？您是我老板，我当然要护着您。万一您出了什么事，那我的饭碗岂不砸了吗？<笑>最近连安宁一直都在这摆摊啊。是啊，他还准备自己开店，创立自己的品牌。嗯，好，你告诉他。等他开店的时候，我会亲自来给他道贺的。好的，贾总，先走了。你这是怎么了？刚刚在工地不小心刮破了。你瞧这领子上都是血，你这么大个人了，怎么比安逸还不小心啊？阿姨有你这样的好妈妈，我又没有。你伤在额头上，将来会不会留疤啊？有疤多好啊，有疤更有魅力。都什么时候了，你还开玩笑啊？你怎么过来的？我刚刚坐蒋大伟的车过来的。哦，对了，他问起你的生意了，说你以后开店他会亲自来道贺。替我谢谢他。嗯。嗯，师傅，你到底有没有想好？要不要认蒋总这个父亲啊？再说吧。哦，对了，我准备跟杨家把所有事情说清楚。他能答应吗？他反应会不会很激烈啊？过两天等我伤好了，我会把所有的事情都告诉他。希望一切顺利。行，那我现在就过去找你。等我一下。天明，佳佳，哎呀，别闹！你怎么来了？我来接你下班啊，走吧。不，哎呀，别这样，这里人很多的。怕什么呀？我是你女朋友，亲近一点不可以啊？我不是跟你说过了吗？叫你不要过来公司找我吗？可是最近给你打电话，你又不接，发短信你也不回，我只好亲自来等你人了。嗯，是不知道今天是什么日子啊？什么日子？你太过分了吧！你居然连我生日都给忘了。今天是你生日啊！对不起，我最近真的很忙，我真的给忘了。那你准备怎么庆祝？不如，我们先去吃烛光晚餐，然后在一起看电影，好不好？佳佳是这样的，我本来还准备过两天就去找你，跟你好好聊聊的。什么事儿啊？算了，我们过完今天再说吧。嗯，那走吧。请问小姐需要点什么吗？给我杯白开水。好的，稍等。请问先生需要点什么吗？不用。
们说好的那家西餐厅，好好像是在后面。哦，是啊，呃，我先绕一下，我得给我朋友送一份，呃，装修设计图。什么设计图这么重要啊？非得现在送啊？不能明天早上再送吗？不行，我这个朋友的梦想是开一家洗点店。他在路边摆摊摆了很久，才赚够了钱，所以他很紧张，想早点看到这张装修设计图。很快的，前面就到了。你说那朋友是个女的吧？是你认识的，她就是安妮。那好吧，那我陪你去送图。但是你也答应我，送完图立马就走。你还得陪我去买那个生日蛋糕，然后我们还要一起吃烛光晚餐呢。好，我知道了，放心吧。小姐，您要的白开水，给您放桌子了，谢谢。先生，麻烦可以帮我个忙吗？什么？帮我撕一下茶叶包，女孩子指甲很麻烦。来，谢谢。嗯，这个很漂亮。啊、哦。来来来来，把那水摆着。坐坐。麻烦你了。茶叶好像是清明前采的这个新嫩芽嘛。先生，您鼻子可真灵啊，还真是，这是清明前新采的嫩芽，看来先生也是好茶之人。啊，我平常不喝酒，就是爱喝点茶。啊，我也喜欢品茶，不过这在外面也没什么好茶，所以我一般都自己带着茶叶。这，我也是啊，这个人懒呐、啊，懒得随身带茶叶。再说这个。那 VIP 的休息室里面也没什么好茶叶，所以我就没喝了。<笑>那正好，这杯茶就先给您尝尝。哎，那怎么好意思啊？哎，没关系，不过是一杯茶而已啊。<笑><笑>好，那我就先谢谢你了啊。<笑>哎，等一下，嗯，啊，这明天清茶不能用太热的开水，所以等这水略凉一下，再把茶叶倒下去。哎，我碰到行家了<笑>啊！<笑>哪里哪里。<笑>你不喝、啊，我等一下。嗯、啊，不过嗯，又要有劳先生您了。怎么说？<笑>要帮我再撕一个茶叶包啊！<笑>没问题，我乐于效劳。<笑>服务员，再来一杯白开水。好的。两个蛋挞，两个蛋红糕，一个不放辣，一个放辣。哎，来。妈妈，我要拉粑粑。啊，实在不好意思啊，我先带孩子去了洗手间。排了半天，好不容易到我，我现在又要去弄孩子、啊。对不起啊，我很快就回来，你别生气啊。算了，没胃口了，不买了。哎，谁家没个孩子啊？啊，一个姑娘带着孩子在这摆地摊容易吗？是吧？是是<笑>就不能体谅一下？阿宁啊。赶紧带孩子上厕所，我帮你看摊儿啊！谢谢王哥，来来来，大姐，你想要什么？哎呀，这个多少钱啊？这个十块钱俩。安小姐看什么书看那么入迷啊？唐宋名家词选，我很喜欢古典诗词，尤其是龙应生主编的。突然想到我去世多年的太太，她生前也最爱看这本书。啊，不好意思，触及了您的伤心事。哎，这跟你没关系，是我一时失言。啊，继续看，不打搅你兴致。啊